Sa bagong balita na ating nakalap, isa sa pinakabagong attack aircraft ng Philippine Air Force ang napabalitang nasira matapos ang isang routine flight at hindi operational sa ngayon. Ang sinasabing aircraft ay ang A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft na binili ng bansang Pilipinas mula sa Embraer ng Brazil. Nitong September lang nang nakaang taon dumating ang mga aircrafts at isa sa pinakabagong air asset ng Philippine Air Force. Ayon sa PAF, ang Brazilian pilot ng Embraer ang nagpapalipad ng aeroplano upang magsagawa ng routine maintenance equipment check sa Clark Air Base sa Pampanga. Kasama sa flight ang wing commander ng 15th Strike Wing bilang observer sa performance at flight characteristics ng aircraft. Dagdag pa ng Philippine Air Force na bigong ilapag ng maayos ng Brazilian pilot ang A-29 Super Tucano na nagresulta sa hard landing at pagkasira ng ibang parte nito. Ang Brazilian instructor pilot ang may full control sa aircraft kaya siya din ang magiging responsable sa nangyaring aksidente. Base sa statement ng PAF sa Facebook, minor damage lang ang nangyari at walang nasaktan sa nangyaring aksidente. Base din sa assessment ng ginawa ng Embraer, walang naging pinsala sa structural integrity ng aircraft at may babalik pa ito sa operational status. Nangako din ng Embraer, na may babalik nila sa serbisyo ang Super Tucano sa lalong madaling panahon. Walang gagastusin ang gobyerno sa pag-repair ng aircraft dahil ang Brazilian pilot ang responsable sa nangyari at sasagutin na ito ng kumpanya. Nakanda na rin ipadala ang replacement parts galing sa Brazil at papunta na rin ang kanilang mga aircraft technician sa Pilipinas. Napalitan na rin ang commander ng 15th Strike Wing sa parehong araw na inilabas ang statement. Ngunit ayon sa Philippine Air Force, hindi ito konektado sa nangyari sa A-29 Super Tucano at matagal nang nakaschedule ang pagpalit ng commander. Nagkakahalaga ng halos 800 million pesos ang isang unit ng A-29B Super Tucano at parte ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program. Ito ang mga pamalit sa OV-10 Bronco Light Attack Aircraft na ilang dekada na nagsiservisyo sa ating bansa. Plano pang bumili ng gobyerno ng labing walong Super Tucano Attack Aircrafts upang mapunan ang close air support requirements ng Philippine Air Force. Sa isa pang balita, planong magtayo ng OSHA Shipbuilding ng France ng sarili nitong shipyard sa ating bansa bilang parte ng high-level economic operation sa pagitan ng Pilipinas at France. Formal na inanunsyo ang planong investment sa Pilipinas noong kasagsagan ng Philippines and France Joint Economic Committee meeting na ginanap noong ikalawa ng Hulyo. Nagkakalaga ang shipyard project ng 1.5 billion pesos at makakapag-generate ng limang daan hanggang anim na raang trabaho para sa Pilipino. Bibisita din ang French Minister ng Foreign Trade sa Pilipinas bago magtapos ang taon upang magpresenta ng kanilang kagustuhan na ponduhan pa ang mga susunod na proyekto ng Department of Transportation. Matatandaan ang OSHA Shipbuilding ng France ang gumawa sa pinakamalaki at pinakamodernong Coast Guard vessel ng Pilipinas na nagkakalaga ng 5.6 billion pesos. Ito rin ang sinasabing pinakamalaking aluminum hull na offshore patrol vessel sa buong mundo na may haba ng halos 84 na metro. Halos kasing laki din ito ang BRP Conrado Yap na may habang 88 metro. Noong 2019 pa nagpahayag ng kagustuhan ng OSHA Shipbuilding, na makapagpatayo ng sarili nitong shipyard sa Pilipinas. Umaasa din ang Trade Minister ng France ng mas malalim na pagsasamahan sa bansang Pilipinas upang mapaigting pa ang trade and investment plan sa pagitan ng dalawang bansa. Magiging malaking tulong umano ito sa Pilipinas at France dahil parehong tinamaan ng malaking suntok ang dalawang bansa 
dahil na rin sa virus pandemic. Hindi lang nagtatapos sa OSHA shipbuilding ang investment ng France. Nagpapakita din ang French Naval Group sa Pilipinas ng kagustuhan nito makapag-invest, ngunit nakadepende pa rin ito sa makukuha nilang kontrata sa bansa. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Naval Group ng France ang kasalukuyang nangunguna sa submarine project ng Philippine Navy. Ang Philippine Navy Submarine Project ay nasa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Nasa 75 billion pesos ang inaasahang presyo ng kontrata para sa dalawang Scorpion Class Diesel Attack Submarine. Napag-usapan din na gagawin ang mga submarine sa bansa, ngunit wala pang pinal na desisyon para dito. Nakikita ng France na malaki ang potensyal ng Pilipinas at isang malaking investment prospect sa hinaharap, kaya inaasahan nila na lalo pang mapapaganda ang relasyon ng dalawang bansa. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli.